ഓക്കെ നമ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അല്ല അത് ഞാൻ വേണ്ട ഡോക്ടറോട് കള്ളം പറയരുത് അത് മഹാ കള്ളനായ ഡോക്ടറോട് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് നെഞ്ചുവിനെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിരിക്കട്ടെ ദിവസവും ഭാര്യയെ പേടിക്കാതെ രണ്ട് ലാർജ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഏയ് തുറന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് തരാം ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ലാർജ് പിന്നെ നമ്മ മറന്നാലും ഭാര്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊഴിച്ചു തരും എന്റെ ചക്കര ചെയ്യും പോലെ ചക്കരെ ആ എന്റെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഭദ്രകാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ചക്കരെ മുത്ത തേന എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവള് ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി ഒരു ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് ആകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചുവേദന ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ഗുണം വേണം ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണേ ആ ഇനി ഭാര്യയെ വിളിക്കാം മരുന്ന് യാത്രയാണ് വിദേശ യാത്ര പോവാറുണ്ടോ മറ്റേന്നാ ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂര് പോകുന്നുണ്ട് മോഹൻതേട്ടൻ അവിടെ എഡിറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ വേണ്ട സിംഗപ്പൂർ ഡയറക്ട് പ്ലേസ് ആണ് മലേഷ്യ പോവും കഴിയുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പോകൂ അല്ല ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിംഗപ്പൂർക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ ഇരുത് സംസാരം ഹാരനെ ബാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ മലേഷ്യക്ക് തന്നെ മുഖുന്നേട്ട സംസാരിക്കണ്ട ഡോക്ടർ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാമോ അനുസരിക്കാം ആ യാത്ര മലേഷ്യക്കാകണം അവിടുത്തെ കാറ്റിന് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് അവിടുന്ന് സിംഗപ്പൂർക്ക് റോഡ് മാർഗം പോകാമല്ലോ ഹോട്ടലൊക്കെ വളരെ ചീപ്പാ അവിടെ ഡോട്ട്സാട് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അതെന്തിനാ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അപ്പോൾ ഹൃദയ രക്ഷക്ക് മലേഷ്യയുള്ളൂ ഏക വഴി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്നേട്ട എന്ത് നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസമുണ്ട് ആശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുങ്ങിയല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളും നെഞ്ചുവേദന വന്നോണ്ടാണല്ലോ ഡോക്ടറെ കണ്ടതും ഈ മലേഷ്യ വരാൻ തോന്നിയത് എങ്ങനെ ആ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് സെറീനയുടെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല വളരെ നന്നായി അതെന്താ ഈ മലേഷ്യ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊനസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ നീ ആ പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കൊന്ന് കാണ് ശരിയാ മലേഷ്യയിൽ നല്ലൊരു മുരുകന്റെ അമ്പലുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും പറയും ആര് എന്റെ ചെറിയ വേണ്ട വേണ്ട പേടിക്കാതെ അവരുടെ ഭാഷയില് നമസ്കാരം പറഞ്ഞതല്ലേ നമസ്കാരം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യെസ് ഇത് അമ്പരക്കണ്ട ഞാൻ ധർമ്മപാലൻ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ ആൻഡ് മിസ്സിസ് കൃഷ്ണേന്ദു യെസ് ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ ആ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ് അവന് വരുന്ന ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബില്ല് കണ്ട് ഹാർട്ട് അടിച്ച് വീഴുന്നവരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും ഒരു മ്യൂച്വൽ ക്യാൻവാസ് തനപ്പോൾ ഇവിടെ കോട്ടേജ് റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എപ്പോഴേ റെഡി ആണ് സർ അയ്യോ മലയാളം പറയുന്നു എന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ അവസാനം അവൾ മലയാളം പഠിച്ചു ഉമ്മ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണല്ല ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പഠിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പലതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും 
കൃഷ്ണേന്ദു നീ ഇയാളുടെ റൂമിലേക്ക് വെക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അയ്യോ മുന്നട്ട നെഞ്ചുവേദന അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു അയ്യോ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രോഷറും താരിഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയരുത് കുഴപ്പവും മാഡം വരൂ ഹലോ എടാ ജോണേ ഞാനാ ആ ചേട്ടായി ഇതിപ്പോ എവിടാ സർവ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു അല്പം മാറി നിൽക്കുക കൃഷ്ണേന്ത് കൊണ്ട് കൂടെ യാത്ര പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് നിന്നെ രാഹുലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആന്നോ ഞാനിപ്പോ ദൂരെയാ ഫാദറിലോ ഹാണിമോളിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു തന്നു ഞാനിപ്പോ മലേഷ്യ ഏത് മലേഷ്യ ഏത് മലേഷ്യ മലേഷ്യ ഒന്നല്ലേ ഞങ്ങളും മലേഷ്യ ആന്നോ ആ ബുധനാഴ്ച സിംഗപ്പൂർ എഡിറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ആണല്ലോ ഈ വഴി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ച ദൈവം ഇതാകെ ടെൻഷൻ ആയല്ലോ മലേഷ്യയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാ ഞാൻ ദോശതാടോ അല്ല ദോശാടോ ബീച്ച് എവിടെ ഓ ഇത് വായിക്കുള്ളത് ഒരു പേരാന്നെ ദോശാതോ ബീച്ച് റിസോർട്ട് ഞങ്ങളും അവിടെയാ ആണോ ആണോ ഇവിടെ എവിടെ റിസപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ നേരം മുമ്പിലായിട്ട് പൂള് കാണാം ആ പൂൾ ഹലോ നീ ആ തലയൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒടിച്ചേ ലോകത്ത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിന്റെ ഹണിമൂണിന് കെട്ടിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാ സെറീനയുടെ പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ പുള്ളിയ പറഞ്ഞത് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം മലേഷ്യ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സത്യപാലൻ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അയാളല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അയച്ചത് ആന്നോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ റിസോർട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയാലോ എക്സ്പോ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലേഷ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഫുള്ള അയ്യോ ചേട്ടായി എന്റെ ഭാര്യ ചേട്ടത്തിനെ കണ്ട കുഴപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട അതിലും വലിയ കുഴപ്പമാവില്ല ദാ നിന്റെ ഭാര്യ വന്നല്ലോ ഭാര്യ <laughs> 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 മലയാളികൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണേന്ദുന്നാ പേര് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കും ഹായ് ചേച്ചി ഭർത്താവായ മുകുന്ദേട്ടനെ പോലെ തന്നെ വേണം ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വിദേശത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ സഹോദരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കരുത് ചേച്ചി വരും നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടോ നമുക്ക് മണിഹൂൺ ആഘോഷിക്കാം മനീഷിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത മഹാപാവികൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പാവം ചെയ്തു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ കേൾപ്പിച്ചെന്നാൽ അവിടെ എന്നാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെല്ലാന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധനാണ് സത്യം ഞാൻ ആ വ്യാളി തലതല്ലി ചാവും കൊല്ലേ എന്നെ കൊല്ലേ എന്നെ കൊല്ലേ എന്നെ ഞെക്ക കൊല്ലേ കൊല്ലേ ഡേറ്റ കൊല്ലേ ഹായ് ഹെലിയ ജോൺ എവിടെ ജോൺ എവിടെ എവിടെ പിന്നെ ഇതാര ഇത് ഈ കുട്ടിയുടെ സഹോദരനാ അപ്പൊ താനാണ് ആ ഗുണ്ട അല്ലേ ഇനിയും സഹോദരിയുടെ പറഞ്ഞ നടന്ന് ഭീഷണി പിടിച്ചോളൂ ആരാണ് ഞാൻ 